சோ ஆக்சுவலி இப்போ நீங்க நான் அன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கா ஒரு யோகா டிக்ஷன் சொல்லிட்டு நம்ம பேசணும் சோ நீங்க வந்து ஒரு புக் ரெக்கமெண்ட் பண்ண எனக்கு சென்ட் பண்ணி கூட கொடுத்தோம் ஸ்மாஷ் யோ சாரம் சொல்லிட்டு சரி தட் வாஸ் அன் எக்ஸலன்ட் புக் நான் ஃபுல்லா படிச்சு முடிச்சுட்டேன் அதுல வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு எனக்கும் கிடைக்குது எனக்கு இப்போ ஒரு டவுட் இருக்குது இப்போ அதுல வந்து நம்ம இப்போ அதுல வந்து சொல்லுதான் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் தட் இஸ் டிஃபரண்ட் இன்டர்னல் இஸ் டிஃபரண்ட் நம்ம வெளியில இருக்கிறது வந்து உள்ள எடுக்க தேவையில்லை உள்ள இருக்கிறது மட்டும் வெளியே எடுத்தா போதும் சொல்றாங்க சோ இப்போ உள்ள எடுக்கிறது ஆக்சுவலி உள்ள நமக்கு இப்ப நம்ம வெளியே ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது நம்ம அந்த இன்சிடென்ட் வந்து வெளியே இருக்கட்டும் அது வந்து அதை பொறுத்த எது எதுவுமே வந்து உள்ள எடுக்க வேணாம்னு சொல்றோம் சரி வெளியாத அப்படி இருக்கட்டும் நம்ம எந்த இன்சிடென்ட்மே நடக்காம இருக்கும் போது கூட நம்ம உள்ள நினைவுகள் வருது சம் தாட்ஸ் வருது இல்ல அந்த தாட்ஸ் நம்ம எடுக்கவே வேண்டாம் அதாவது பாட்டுக்கு வருது தேவைப்பட்டா மட்டும் எடுத்தா போதும் அவ்வளவுதான்ங்கிறது கூட வெளியே ஏதோ விலைக்கு தானே தேவை உள் வேலைக்கு தான் எதுவுமே தேவை இல்ல பாத்தீங்களா உள் வேலைன்னு சொல்லி ஒண்ணுமே கிடையாது உள்ள நீங்க வந்து உங்களை நல்லா வச்சுக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் நமக்கு எந்த டியூட்டியுமே கிடையாது அது இயற்கையா தான் இருக்கணும் ஒழியே இயற்கையா வச்சுக்கிட்டது தான் நேச்சுரல் ஒழியே நம்ம நம்மள மனசை வந்து நல்லா வச்சுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்டே கிடையாது நம்ம அப்படி ஒரு கான்செப்ட் வைக்கிறது வந்து இந்த கொஞ்சம் ஒரு பிகினர்ஸுக்கு கரெக்ட் நம்மள மைண்டை வந்து நல்லா வச்சுக்கணும்ங்கிறது வந்து ஒரு பிகினர்ஸுக்கு கரெக்ட் பிறகு நம்ம வந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிட்டோம்னு சொன்னா நம்மள நல்லா வச்சுக்கணும்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் பிரச்சனைக்கே காரணமா இருக்கு அதனால அதனால நம்மள எப்படி அது இயற்கையா இருந்துட்டு விட்டுறணும் அது நமக்கு வந்து அந்த சுதந்திரம் கொடுக்க தெரிஞ்சுக்கிடணும் அவ்வளவுதான் மைண்ட வந்து இந்தியாவோட தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்ப அது வந்து இப்ப நம்ம இப்ப இந்த அறிவு இருக்குல்ல இந்த அறிவு தேவைனா நம்ம எப்பவுமே கான்சியஸா தான் இருக்கணும் அப்படித்தானே இருக்கணும் எல்லாம் அவசியம் இல்ல நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்யும் இப்ப நீங்க மறந்து போகுது இல்ல நீங்க வந்து நீச்சல் பழகிருக்கீங்க நீச்சல வந்து நீங்க எப்பவும் மனசுல வச்சுட்டே இருக்கணும்னே அவசியம் இல்ல மறந்து நினைவு வச்சுட்டே இருக்கணும்னே அவசியம் இல்ல தண்ணியில குதிச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீச்சல் வந்துடும் அதனால அதெல்லாம் நீங்க எதையுமே நினைவு வச்சுக்க தேவையில்லை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றத கரெக்டா பண்ணிட்டீங்களாங்கிறத மட்டும் பாத்துக்கிடுங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுல ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க உங்களை நல்லா என்கொயரி பண்ணி நல்லா விசாரணை பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எஸ்டாப்ளைஸ் பண்ணி நம்மள ஸ்டபிளைஸ் பண்ணணும் எல்லாம் அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு நினைவு வந்தது சரணை சும்மா உட்காரும் போது கூட ஏதோ ஒரு நினைவு வந்துட்டு அது அப்படியே அது வந்து ஒரு சோரவா மாறு அது ஒரு துக்கமா வந்து மாறு மாறுது சடன்லி வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும்போதுதான் வந்து அது வெளியே ஐ மீன் வெளியே போகுதுன்னு இல்ல அது வந்து ஓகே இது இவ்வளவு தானே இது வந்து வந்த போகுங்கிறது அந்த அறிவு வந்து கொஞ்சம் தள்ளிதான் வருது நம்ம வந்துட்டு போட்டோம் அதாவது உங்களுக்கு எப்ப உங்களுக்கு நீங்களா தெரியும் உங்களை அறியாம என்ன நடந்தாலும் அது நேச்சுரலா விட்டுருங்க அத நீங்க தெரியும் போது நீங்களா உங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணாதுங்க தெரிஞ்சாலும் கூட அது பாட்டுக்கு விட்டுட்டு அவ்வளவுதான் விடணுங்கிற வேலை கூட கிடையாது இல்ல பாத்தீங்களா ஆனா நீங்க அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அது அதுவா தானே நடக்கும் தேவையில்லாத ஒண்ணு வந்திருக்கு சொல்லும் பொழுது நீங்க ஒரு ஊருக்கு நீங்க வந்து இங்க நீங்க கேரளாவில இருக்கிறீங்க கேரளாவில இருந்து நீங்க வந்து தமிழ்நாடுக்கு வரணும்னுட்டு சொல்லி ஒரு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது தமிழ்நாடுக்கு போறக்கூடிய பஸ்ல நீங்க ஏறினீங்கன்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு போகும் நீங்க தப்பா ஒரு பஸ்ல ஏறிட்டீங்கன்னு வச்சுட்டுங்க தமிழ்நாட்டுக்கே போகாத பஸ்ல ஏறிட்டீங்கன்னு சொன்னா அது அது உங்களை கொண்டு போக தான் செய்யும் அந்த ஒரு இடத்த நோக்கி கொண்டு போக எப்ப இருந்து தெரிஞ்சிட்டீங்களோ அப்ப கீழே இறங்கிட்டா போதும் ஓகே ஓகே ஓ கரெக்டா கரெக்டா தான் வேணும் இன்னொரு டவுட் இருக்கு இந்த செல்ஃப் டாக் வந்து என்ன ஆக்சுவலி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ ஆம் டிரைவிங் நினைவு வரும்போது கூட நோ இப்ப வந்து அதை எனக்கு எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல எனக்கு தெரியும் இந்த நாலேஜ் இருக்கு அதனால அதே அதே விடம் சொல்லி நான் யாருக்கிட்டயும் பேசுது கடல்ல வந்து அலை அடிக்கிறது வந்து என்ன நோக்கத்துக்கு அடிக்குது இயல்பே அதுதான் அதனால செல்ஃப் டாக்குங்கிறது வந்து ஏதோ தேவையில்லாத ஒண்ணுன்னு நினைக்க வேண்டாம் நீங்க 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 நினைக்கிறோம் நம்ம நினைக்கிறோம் பொதுவாக நிறைய பேர் அதை பத்தி எல்லாம் சொன்னதுனால நம்ம அப்படி நினைக்கிறோம் அந்த செல்ஃப் டாக்கே இல்லாத ஒரு நிலையை நீங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அது எவ்வளவு மோசமான
அவங்க நல்ல சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல அதனால அந்த அதனால ஒண்ணும் தப்பு இல்ல நீங்க சில டாக்கு வந்து ஆனா என்ன சொல்லிச்சோம்னா பிரச்சனையான நேரங்கள்ல செல்ஃப் டாக் வர்றதுதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனையை கொடுக்கும் உதாரணமா உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு சம்பவம் நடந்து போயிருது அந்த சம்பவத்தை நீங்க மறந்துடணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா அதை பத்தி என்ன உங்களுக்கு ஓடிட்டே இருக்கு அப்ப தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு நீங்க அந்த தாக்கு மேல ஏறி சவாரி பண்ணும் பொழுது அந்த தாட்டு வந்து திங்கிங்கா மாறிடும் அப்படி திங்கிங்கா மாறும் பொழுது நிறைய உள்ள காம்ப்ளிகேட்டட் எனர்ஜிஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணும் அந்த மாதிரி இதுதான் வேண்டாம் அந்த மாதிரிதான் வேண்டாம் மற்றபடி சாதாரணமா இப்ப நீங்க டிரைவ் பண்றீங்க தாக்கு வந்துட்டு இருக்குன்னு சொன்னா அது ஆரோக்கியமானது அதுல ஒன்னும் தப்பு கிடையாது அது <laughs> வேற <laughs> <laughs> சப்போஸ் இப்ப நீங்க பிளைட்லயே பிரயாணம் பண்றீங்க ட்ரெயின்லயே பிரயாணம் பண்றீங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலையும் இல்ல சும்மா ஐடியா உட்காரதான் வேலை அந்த நேரத்துல செல்ஃப் டாக் ஓடிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லி சொன்னா சரி ஒன்னா ஓடிட்டு போட்டுன்னு விட்டுற வேண்டியது அதெல்லாம் ஒன்னும் நீங்க ஒன்னும் இப்படி செல்ஃப் டாக்கே இல்லாம அமைதியா உட்காரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது ஒரு ப்ராசஸ் அது அப்படி கூட நீங்க இருக்க முடியும் அதெல்லாம் வேண்டியதில்ல அதெல்லாம் வேண்டியதில்ல அது இயற்கையா விடுறதுதான் நல்லது அது மனசு மட்டும் நேச்சுரலா தான் இருக்கணும் எப்பவுமே அதனால நேச்சுரலா இருந்துன்னு சொன்னா அதுதான் உண்மையிலே இருக்கலே உயர்ந்தது அது ஆனா என்ன நேச்சுரலா எப்பவும் நம்ம கிட்ட இருக்குது நம்ம கூட இருக்கிறதுனால அதனுடைய உயர்வு நமக்கு தெரியல வாழ்ந்துட்டே இருக்கோம் அது கூட தான் பிரயாணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது கூட பிரயாணம் பண்ணிட்டு நம்ம வேற எதையோ கற்